Muchas gracias, un gusto saludarles. Para esta entrevista me acompaña el doctor Mauricio Oliver Herrera, precandidato a la presidencia de la República en el movimiento Juntos Podemos en el Partido Nacional de Honduras. Hombre que ha estado por dos periodos en el Congreso Nacional, que se convierte en el primero en ocupar por dos veces la silla presidencial de uno de los poderes más importantes del país. Recorriendo Honduras, 14 de marzo, fecha decisiva. ¿Por qué los nacionalistas deben de apoyar al doctor Mauricio Oliva? Un gusto saludarle y gracias por atendernos. No, el gusto es mío, Alex. Eh, realmente usted me ha subrayado. Hemos recorrido la geografía nacional, teniendo una gran receptividad por parte de los hermanos nacionalistas. ¿Por qué? Porque yo creo que es el tiempo de volver a la gente. Todos hacemos las cosas históricamente pensando en los beneficios de lo que puede lograr un, un gobierno a través de un propósito determinado que se refleje en un plan de gobierno. Yo he ido a lo más recóndito de Honduras a escuchar, a platicar, a empaparme, a, a aprender realmente cuál es la necesidad sentida del pueblo hondureño y a partir de ahí ir construyendo las avenidas que permitan la enorme eh, grado de satisfacción que necesita la base del pueblo cachureco. Doctor, desde el Congreso Nacional le ha dado la oportunidad de ver de una óptica diferente los problemas del país el Congreso Nacional, donde se toman muchas decisiones que benefician al pueblo hondureño. Pero, ¿cuáles son los puntos específicos en su plan de gobierno de convertirse primero en el candidato del Partido Nacional y buscar la presidencia del país? Mire, no podemos soslayar el hecho de que tenemos un problema económico severo, una caída abrupta del Producto Interno Bruto, una sensible baja en las recaudaciones, una que se traduce lógicamente en pérdida de empleo, pérdida de empleo se produce, eh, acentúa la pobreza. Entonces, si usted va a todas las mediciones de opinión popular, el empleo, la pobreza, es lo que está ahí. Pero no puede ser desde una óptica paternalista, vista de allá arriba. Hay que ir allá abajo y oír la opinión de lo que realmente está sintiendo la gente. Está bien la la macro infraestructura, nadie está en contra de eso, pero hay que priorizar el trabajo que le pueda dar a la gente el comer el día a día. Y solo esa cercanía, con ese sentir, con ese pensar, con ese sufrir, nos va a dar a realmente a nosotros los elementos necesarios para tomar la mejor de las decisiones. ¿Hay confianza, doctor, en el proceso electoral? Porque muchos han querido desmeritar, e incluso en los demás partidos políticos, ya la palabra fraude suena nuevamente en la mente de las personas, pero ¿en el Partido Nacional hay confianza de que sea transparente este proceso primario e interno? Yo no puedo hacer mucho para cambiarle, como dicen coloquialmente, el chip a otras personas, ¿verdad? Sobre todo los que aspiran a, a la más alta magistratura de la nación. Yo creo que mi contribución como presidente del Congreso, como un modesto referente de algún sector de mi partido, debe ser fortalecer la institucionalidad. Y desde el Congreso he hecho eh, lo que he logrado, conjunto con las otras fuerzas políticas, porque tampoco soy mezquino, eh, construir los consensos que nos permitieron tener nuevas autoridades electorales, eh, que nos permitieron hacer avances sustantivos eh, en tener un nuevo sistema de identificación nacional, del cual todos esperamos se derive un padrón electoral más depurado y que se, se termine de una vez por todas la cantaleta aquella que votan los muertos, que se repiten los votantes, eh, bueno, un padrón que le dé un mayor grado de certidumbre de que lo que se refleje en las urnas realmente va a ser la voluntad popular. Por lo otro, continuir, continuar con ese diálogo horizontal, respetuoso, incluyente, que nos dé como resultado una nueva ley electoral. Yo siento que hemos tenido un traboncito ahí, pero hemos más, ha sido más lo que hemos recorrido en la búsqueda de ese consenso que lo que nos falta. El Partido Nacional está pasando por un momento de secuestro de esta institución política porque siempre habla, y lo escucho en sus discursos, devolverle la, el partido a la base. Es que no podemos esconder el hecho, Alex, de que venimos de un proceso anterior muy vertical. 
eh, obviamente el candidato era el presidente de la república entonces si ya tenía el candidato arreglado lo de más, lo de acomodar lo demás la, la base no sintió un verdadero proceso de integración a través de, de las elecciones que se dieron unos llevaban más ventajas que otros eh, y ahora y yo no digo que el proceso ha sido del todo malo para el partido porque ganamos, pero obviamente el, el truco de esto está en que el partido sea en primer lugar eh, expresión de voluntad popular, que sea amplio en la participación de las bases, que sea un liderazgo ascendente y para eso el partido necesita, necesita este ejercicio electoral que le permita un proceso de inclusión de nuevos valores y de nuevas ideas en su propuesta política. Y hablando del movimiento Juntos Podemos, ¿es un movimiento que va a llegar hasta el final? Porque muchos dicen de que se van a ceder hasta candidaturas o sea, para el actual presidente o su esposa, la primera dama. Bueno, yo ya tengo planillas. No digo yo, nuestro movimiento, porque somos un equipo, hablar en singular me parece un poco pedante hacerlo de mi parte. Nuestro equipo tomó una decisión, conformó planillas y yo le aseguro que los que están anotados, esos son los que van a ir al proceso electoral. Es, es lo que está dentro de mi área de influencia, de lo otro no puedo especular. Pero no le va a ceder el espacio al presidente Juan Orlando si le pide no, no. Que, que usted lo ceda para él ser candidato a última hora. No, ni él me lo ha pedido tampoco. Eh, yo creo que no, hay mucho respeto en ese sentido y sobre todo mi respeto hacia mi base partidaria me impediría en cualquier momento... Eh, tomar una decisión de esa magnitud. ¿Cuál es el mensaje para que vayamos finalizando, presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva, al pueblo nacionalista, al igual que a la población hondureña, en este proceso electoral del 14 de marzo? Bueno, yo creo que el mayor compromiso que tenemos todos, los que creemos en la democracia como mejor sistema de gobierno, es fortalecer ese proceso democrático. Y buena parte de esa contribución es participar de manera activa en la urnas hacerlo en forma amistosa, en forma respetuosa, eh, sabiendo que con nuestro voto estamos haciendo no, no solo una gran contribución a la democracia, sino que le estamos depositando la confianza a personas que son merecedoras de ella. Y estoy hablando en plano conceptual, no estoy ni siquiera pidiendo ese voto a mi persona. Ahora, a mis amigos nacionalistas, a la base partidaria, eh, nuestra decisión ha sido tener eh, el retorno a ellos mismos, que el partido, cuando digo que se los hay que devolver, digo que el líder de base ahora va de convencional, va de regidor, va de candidato a alcalde, va en las planillas en cargo de elección de, de popular como son regidurías, alcaldías y diputados. Y obviamente amparados en, en esa visión es que hemos querido hacer y vamos a hacer una enorme contribución a la, al fortalecimiento del Partido Nacional de Honduras del próximo 14 de marzo. Presidente, le agradezco su tiempo esta mañana. No, Alex, usted siempre tan cordial. Aprovecho para mandar un saludo ya a todo el equipo de HCH, que es un equipo que realmente es muy respetado y visto en toda la nación. El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional en el movimiento Juntos Podemos. Recuerda este 14 de marzo, tu voto es tu voz.